你真要去啊？嗯，和宁伟锦一起。对。他知道吗？等我到了机场，他应该也没有什么拒绝我的理由吧？依然。走了，吃饭了，饿了。不是，你吃饭也得等我穿个衣服呀。来的够早的呀，正好我做了水果捞，快来尝尝。好，是不是很好看？很有食欲吧？嗯。好吃，不枉费我花了一上午时间做的。一会儿看电影的时候可以吃。婷婷，嗯，是不是出什么事儿了？没有，我明天要出个差。出差？嗯，去哪儿？北京。医院派你去的？对，嗯、呃，北京有一个乳腺癌的研讨会，主任希望我过去。那你跟谁一起去啊？就我自己啊。真的？嗯，骗你干嘛？嗯，那好吧，你要去几天啊？大概一周左右。嗯，既然是医院派你去的，那你就去吧。不过你要每天给我视频。好。我会很想你的。那你跟我一起去啊？真的？我才不去呢，我也很忙的，好吗？是，郑老板最近事业上升期，还要多多努力哦。知道啦，走吧，电影快开场了。嗯。你真的是自己去啊？你还想谁跟我一起去啊？谁都不许。走吧。去给你买点吃的吧。嗯。薇姐，你怎么会在这儿？嗨，云生。早啊。昨晚睡得怎么样？挺好的。该不会进小偷了吧？走，进去看看。嗯。你们两个快来帮忙啊！哎呦，老板。你今天可有点不太一样啊！这才几点啊？对呀，而且看上去心情也不错。那当然，我告诉你们啊，从现在开始，什么高人、什么爱情，在我这都翻篇了。我宁为玄，现在要以事业为重。我准备在三年之内把我们好时光咖啡厅开成连锁。怎么样，宏伟吧？嗯，宏伟，以后跟着老板好好干。嗯，嗯，来，一二三，加油！你不是自己去吗？他怎么在这儿？我也不知道他为什么会在这儿。出差这种事不都是医院安排的吗？你怎么会不知道？他们没告诉你吗？婷婷，你这是觉得我在撒谎吗？他都已经站在这儿了，你要我怎么信你？好，那我们去问问他。问他也没有用，他肯定会向着你说话。我一直以为，我们在一起这么久了，最基本的信任应该是有。这句话，应该是我说的吧？你就认定我撒谎了是吧？那怎么着你才能相信我？你不去北京？婷婷，这次去是医院安排的，而且会有很多国内外的专家过去，机会难得
，我真的不想放弃。那你们好好去。丁丁，维姐，时间快到了。丁丁是不是又误会了？你这么看着我干嘛？院长说，这次研讨会只有一个名额。啊，我也是刚收到的通知。大概是这么好的机会，只去一个人有点可惜吧。北京有一个乳腺癌的研讨会，主任希望我过去。那你跟谁一起去啊？就我自己啊。真的？嗯，骗你干嘛？你怎么会在这个地方？我一直以为，我们在一起这么久了，最基本的信任应该是有。这句话，应该是我说的吧？你就认定我撒谎了是吧？那怎么着你才能相信我？怎么来了，丁丁姐？你这是怎么了？我哥就没头没脑的给我发了信息，让我来看看你。你们两个吵架了？没有吵架，以后也不会吵架了。哎呀，怎么了这是？你快跟我说说。要是他不好的话，我替你骂他。不是他不好，是我们本来就不合适。论工作，论默契，他跟舒依然才是最合拍的。尤其是这段时间，我越来越明白。又何必强行介入到他们的关系里？哎呀，怎么可能啊！他才是介入的那一方。我哥要是喜欢他的话，早就跟他在一起，还等到现在干什么呀？你哥去北京了，跟舒依然一起，我刚送走他们。什么？舒依然也去了？你不知道他也会去？就医院只派了我哥一个人去啊？那为什么他也在？他这个人你又不是不知道，肯定不知道耍了什么手段。该不会是你们兄妹俩合起伙来骗我的吧？我为什么要骗你？我多讨厌他，你又不是不知道，我干嘛替他说话呀？这么说，我是冤枉你哥了。以我哥的性格的话，他要是知道舒依然也去了，那肯定第一时间就跟你说了呀。你哥最近太忙，我们之间确实有些误会，所以我才冲动了。不行，你去哪儿啊？北京啊。你你就这样去啊？收拾行李去。我帮你挑，我帮你挑。宁医生，你刚才讲的那个王敏英的病例真是太有启发了。你当时是怎么想到这个方案的？这个方案并不是我自己想出来的，我们也是查阅了很多资料，并且请教了很多人，尤其是我的搭档舒依然，他在这个方案中也提出了很多宝贵的意见。哦，是吗？那我们可要向舒大夫好好请教一下了。大家太客气了，咱们接下来还有好几天的时间可以多多交流，而且这次手术的主抓也是宁医生。大家有什么问题，还是多多请教他好了。要我说啊，那医生跟舒医生都是年轻有为，难得遇上这么默契的搭档。哎，听说你们是同学？嗯，我们是同届。哇，那就难怪了、哦。时间也不早了，我们先去吃饭了。好，你请便。嗯。哎，你看他这真是棒。可不是吗？恭喜你啊！恭喜什么
，恭喜你到了这么高手如云的地方，还这么受欢迎。哦，晚上想吃点什么？我不想吃这里的工作餐，我们去吃烤鸭吧。你自己去吧，我回去叫餐。你还在生气吗？我已经跟你解释那么多次了，而且咱们这么多年的朋友，难道为了这点小事，你还真打算不理我了？况且这次出来，我们是代表医院，要是让旁人看出我们貌合神离。那岂不是会影响到医院的名声？你说是不是啊？嗯，那走吧。嗯、丁丁姐，虽然说让你做准备，但你这也太雷厉风行了吧？你这算什么千里寻夫啊？是，为爱走天涯啊！六六六，但是你这么着急干什么？明天再去也来得及啊！想早点见到他，早点跟他道歉，打个电话就行了呗。电话都没诚意啊，再多对不起也没有一个拥抱管用。要是再不管用的话，就再加一个吻。哎呦，不过你早点去也是对的，你想。毕竟夜长梦多，孤男寡女，谁知道开的是标间还是大床？你乱说什么？我相信你哥，他们之前在一起工作那么久，也没培养出感情，现在只不过换个地方而已。哎，问题就在于换了一个地方。什么意思啊？电视剧里不都这么演的吗？你想，一个人到了一个陌生的环境，他肯定会觉得孤独嘛。然后在这个时候，身边有一个熟悉的人。那感情不就蹭蹭蹭的往上飙吗？再说，他现在是被自己最亲的人冤枉，现在正是他最脆弱的时候。哎呀，你也不用太紧张，我说的都是那些禁不住诱惑的男人。我哥可是当代柳下惠，肯定不会这么容易屈服的。你说了那么多有的没的，现在安慰我有什么用？你要是真放心不下的话。你就给他打个电话，说你要过去，这样的话肯定什么事都不会发生。那不就提醒他了吗？他有什么意义啊？你这话说的，你还真怀疑他吗？我，哎，哎，记住啊，你是去道歉，不是去捉奸。哎，对了。你也不许告诉你哥，我去找他，知道吗？嗯。走的时候记得帮我关灯啊。能斗嘴的人。并不多，能说心事的人也不多。其实我总觉得有你就足够，却忘了我们生活全不同。明知道不可能有永远。但却还是没拆穿谎言。你的温柔仿佛还残留着，却不能把温度永恒的保存。怎么爱在说出口，感觉却……终于崩不住了吧？喂，哥。喂，小璇，你在哪？在家，怎么了？你去看过丁丁了吗？去过了呀，怎么了？你给丁丁打个电话，丁丁他不接我电话。不接？不应该呀、啊。怎么着？我给他打电话试试啊。嗯。嗯嗯
喂，哥，他也没接我电话。要不你帮我再去一次丁丁家吧？啊，好，好，好，我马上就去。你别着急啊，我到了给你打电话。好。干嘛？我答应丁丁姐的，你也不许做叛徒。喂，小雪，怎么样？哥，我到了丁丁家了。他在家吗？哦，在家，一直在忙，手机关机也没注意、啊。那就好。他还生气吗？有点，不过我劝过他了，应该明天就联系你了。好，辛苦你了，你也赶紧回去吧。到家了记得给我微信啊。嗯，好，放心吧。谁啊？我。说穿了，不过是害怕没人陪伴。我准备睡觉了，有什么事吗？这是我跟他们找的资料，特地拿过来送给你。给我吧。你什么意思啊？都不让我进去坐坐吗？还怕我吃了你啊？太晚了。孤男寡女不合适，资料给我吧。您好，您拨打的电话暂时无法接通，请稍等。老大，还没回家呀、啊？你先回吧。子欣姐呢？还没联系上啊？说实话。这次真的是你不对，不是，我是觉得，不管怎么着，你都不应该瞒着子欣姐，她为你付出了那么多，你这么做，真的挺自私的。说完了吗？啊？你以为你说的这些我不知道啊？我不就是想，你要是真想帮我的话，就帮我想想，怎么让子欣原谅我。我想把他追回来。我一外人，我哪知道啊？不过，哎，老大，他既然这次这么生气，说明他对这次试戏还是蛮重视的。哎，你干嘛去啊？联系人，送子欣去试戏。哎，你等等我。我想问一下，咱们酒店有个乳腺癌研讨会是吗？是的，请问您也是来参加会议的吗？嗯、不是，我是来找人的，我男朋友。研讨会在五楼会议室，不过您可能需要稍微等一下，他们今天一大早就出去考察了。啊，好，谢谢啊，啊，不客气。这宁大夫跟舒大夫站在一起啊，真般配，郎才女貌，看起来感情还不错，搞不好还真是咱们猜的情侣档。<笑>微姐，一会儿去我房间吧。去你房间干嘛？我有事儿找你。在这说不一样吗？我有东西要给你看。再说你就这么不待见我吗？你一个大男人，我能把你怎么样啊？箱子能先放这儿吗？好的，一会儿过来拿的。
子欣，子欣，你在家吧？子欣，我知道错了，你给我开个门呗，我有话跟你说。子欣，开一下门吧，求求你了。子欣，子欣，来了。说吧。陆厂说，赶紧去收拾东西，现在去北京。去北京干嘛？我重新联系你经纪人了，把事情都说清楚了，重新安排了一场实习，机票已经给你订好了，赶紧收拾行李，快点！还愣着干嘛呀？走，快去收拾，快快快快！你要是害怕的话，就别进了。在哪儿啊？幼稚吗？你肯定觉得这种事情只有宁为学才能做得出来吧？二零零七年夏。我第一次见到他，不爱说话，也不爱笑，也不爱理人，但却那么优秀。我第一眼就喜欢上了他。二零零八年四月，我知道了一家很好吃的川菜店，回景不太能吃辣，几次咬到花椒，无法忍受的表情都特别可爱。吃到最后也就习惯了，不过他真的是不太喜欢这种重口味的东西。二零一二年夏，我毕业了，和他分配到了同一个医院，我特别高兴，因为我可以每天都见到他，看得出来他也很开心，我想。我的爱情来了，这上面记录了我们所有的美好回忆。我以为这些回忆也属于你，我以为我们的关系可以水到渠成，所以我一直在等，等属于我们的那个时间点。可现在我等不了了，依然，李维琴，我喜欢你。这么些年，我不信你感受不到我的心意。一旦你感受到，一定会对我有些回应。毕竟我们是那么般配。你看，我做到了。这么多年，我们一直在并肩同行，不是吗？依然，这不是你。这怎么不是我了？你了解我吗？在这之前，你知道我会做出这么幼稚的事情吗？维琴，在和你认识的这些年里，我始终在努力变得更加优秀。这样有资格站在你身边的人，就只能是我。可为什么是郑丁丁？况且，是我先认识你的。依然。在爱情里面没有配与不配，而且丁丁在很久之前就已经在我的心里打上烙印了。你还记得我有一个用了很长时间的猫咪挂饰吗？这也是你做的吗？是啊，都是我做的。我怎么记得宁为锦好像也有一个？那个就是丁丁给我的。我们第一次遇见的时候。我刚参加完我母亲的葬礼，那时候我的情绪极度崩溃
，失去了生活的意义。想哭就哭吧，我妈跟我说，别难过就别憋着。<笑>是我自己做的，它叫虾球，它会吸收你的不开心，然后变成快乐的再释放出来。你以后有什么不开心的，就告诉他，这样你就会变得开心起来。相信我，他很灵的。是他把我从绝望中拉了回来，他就像一道阳光，照进了我灰暗冰冷的生命里。给了我继续活下去的希望，你知道吗？我原来不相信缘分，但当他又重新站在我面前的时候，我知道，这是天意。上天让他又重新出现在我的生命里，让我把握住这段缘分。我很幸运，我把握住了。如果我的生命是一幅拼图。那么，它绝对是最美好的那一块。它让我的生命变得完整。我爱他。或许你的世界，因为姐，太遥远。婷婷，我也爱你。张甜甜，你怎么回来？全部都是因为你。他现在什么都顾不上了。哪还有一点医生的样子？每天只顾着跟你谈恋爱，原本安稳的生活，被你惹上了多少乱子？你怎么就那么阴魂不散呢？我们现在都已经来北京了，你为什么还要跟来？我已经打电话问过院长了，他告诉我，是你主动申请过来的，而且你还特意叮嘱，不让他告诉我。朱医生，你对宁美锦的好感，我都知道了。但我劝你一句，像你这么优秀的人，不该把时间浪费在不可能的人身上。找了我这么多年，这种偶像剧的情节竟然让我碰到了，真是不可思议。我可没有找你啊，是你自己找到我的。难道我是自己投怀送抱的？不，我的意思是，你就像个天使一样，为了拯救我，一次次来到我的生活当中。咦，有你，不过我喜欢。你干嘛这么看着我？你知道吗，丁丁，我喜欢你为自己争取的样子，喜欢你笃定自信的样子，尤其喜欢你为我吃醋的样子。难道你是故意制造机会让我吃醋啊？我只是不想让你像上一段感情一样患得患失，不想让你只会听话懂事。我想让你做你自己。而我会在背后默默的守护着你。对不起，之前是我疑神疑鬼太冲动了。其实我是对自己没自信。舒医生真的很优秀，你也那么优秀，我有点怕失去你。宁伟谦。谢谢你。话说回来，你大老远来北京，不会是为了捉奸的吧？你胡说什么？我是知道自己冤枉了你，特意跑来给你道歉的。那你干嘛不直接告诉我，还联合小薰一起骗我？我这不是想给你个惊喜吗？没想到
，是你给了我一个惊喜。我是不是得再去开一间房啊？这就一张床，怎么睡啊？一起睡啊！想得美！老规矩，我睡床，你睡沙发。啊。对不起了，院长，这次是我的任性，我因为我个人的原因，不得不终止在北京的交流学习。等我回去再跟您赔不是。你教我一下嘛，我也下了这个吃鸡的游戏，下次我们一起玩吧。哦，我现在可厉害了，上次我一个人打死六个人呢，这次肯定不会拖你后腿的。听到了吗？嗯。你不是喜欢看车展吗？票我已经买好了，过几天我们一起去看吧。嗯，行。舒逸然，这些年你身处卑微，却没有看到自己的卑微。一切到此为止吧。这么早，哎，舒医生，你回来了。你知道我今天回来吗？不。那你怎么帮我擦桌子？我就是怕你回来嫌这儿脏，然后我每天都擦一遍。你那么爱干净。你在我这儿实习了这么长时间，我的桌子就一直那么整齐又干净。谢谢。没事儿，这些都是我应该做的。以后不用了。为什么呀？你是实习医生，又不是保洁，干嘛帮我收拾桌子？可是这些都是我自愿做的，我特别崇拜舒医生。崇拜我？你们实习医生不都是崇拜宁为锦吗？我觉得舒医生的医术一点也不比宁医生差，而且你又很有拼劲儿，每次你认真工作的样子，我都很受感染。我觉得你特别有魅力。舒医生，我是不是说错话了？没有，谢谢你，谢谢你让我知道真正的自己该是什么样。那没什么事儿的话，我先去忙了。嗯。嗨。舒医生，欢迎回来。一会儿有时间聊两句吗？你真的跟他表白了？对啊，原本我也以为会挺难的，其实也就那么一回事儿。如果能早点意识到的话，也许结局就不会是这样。与其说是我向他表白，不如说是给自己一个交代。不，是给了自己一个解脱。不是你说的吗？自从他跟郑丁丁在一起之后，我就变得不像我自己了。一段好的爱情里，应该让对方变得更好啊！我这么优秀，却变得让人越来越讨厌，这不更说明我应该尽快从这段感情里走出来吗？你干嘛这么看着我？今天的舒医生又变成了以前的舒医生。还是那么好看，就你会逗我高兴，谢谢你高人，无论我变成什么样，你都陪在我身边。哎呀，哎呀，
其实我也一直喜欢你。我想你这么聪明，应该不会太惊讶。没错，上大学的时候我就喜欢你，所以我想尽办法接近你，甚至还把你拉进我的圈子。结果呢，羊入虎口啊，你却喜欢上了宁无忌。你说。一个是我最好的兄弟，一个是我女神，这两边哪边我都放不下，结果就这么莫名其妙的变成了三人组，一直走到了今天。这些年，我也一直在等，等你放下宁为情，或者你们两个真的在一起，这样我也就能重新开始。你等了他六年。我等了你六年，这些年其实我也想过放弃，也想过去真正的接触其他的女人。哎，这你可没少接触啊。但是我一直不敢跟你表白，我怕一旦说出来，咱们三个就散了。但这段时间我身上发生了一些事情，让我开始慢慢的看清了自己的感情。也让我觉得，有很多感情必须要诚实的面对。就像你说的，是时候给自己一个交代了。所以，你是不喜欢我了？喜欢，不过是跟以前不一样罢了。依然，其实你挺棒的，一定能遇到更好的，别难过了啊！谢谢你，高人，谢谢你这些年的陪伴。那你接下来打算怎么办、啊？出国进修吧。出国？嗯。那也挺好，换个环境重新开始嘛，做回那个勇往直前的舒依然。也希望你尽快找到属于自己的幸福。我会的，走吧，我请你吃饭。哎，不行，还是你请我吧，我没钱。什么？我还真没钱，我这情况你不了解吗？啊，依然，怎么样，顺利吗？老大，这些文件需要你签一下，先放那儿吧。紫金姐那边试戏怎么样啊？成了吗？一直没回我信息，估计还在生我的气。那你直接去北京找他呗。去北京？啊、嗯，反正你在这儿也是干着急，还不如直接去北京见的本人。你帮我订最早一班去北京的机票，然后帮我打听一下。他现在,在北京住什么地方？好，哎，老大，还有就是，你去北京之前，你得确定，你这次去北京见到子欣姐之后，你是要把子欣姐给接回来，还是让她继续留在北京？